Building Tomorrow with Ideas, powered by BTI. আজকের এই পডকাস্টে বরাবরের মতোই একজন স্থপতি আমি বলবো স্থাপত্য অনুরাগী স্থপতি আমাদের সাথে আছেন স্থপতি এসান খান এসান ভাই আপনাকে স্বাগত জানাই বিল্ডিং টু মরো উইথ আইডিয়াস আমাদের এই পডকাস্টে অশেষ ধন্যবাদ আমাকে এখানে আহ্বান করার জন্য আমরা আলোচনার শুরুতে স্থপতি এসান খানের ডিজাইন প্রিন্সিপালস নিয়ে আমরা কিছু কথা শুনবো এসান ভাই আপনি যদি শেয়ার করেন আপনার স্থাপত্য চর্চা শুরু থেকে এখন পর্যন্ত আপনি কি চিন্তা নিয়ে কাজগুলি করেন আমার তো বেড়ে ওঠা মাইমেসিং শহরে ছোটোকাল থেকেই চিত্রকলা অ্যাস্থেটিক্স এগুলো নিয়ে আমার চর্চা ছিল তো এক পর্যায়ে মনে হলো যে স্থাপত্য পেশায় আমি যুক্ত হব যখন আমার এক্সপোজার হয় এইট ক্লাস এইটে যখন পড়ি পরবর্তীতে যখন আমি বুয়েটে তখন একমাত্র স্কুল ছিল বুয়েট আর যেখানে আর্কিটেকচার ফ্যাকাল্টি ছিল এবং ডিগ্রি দেওয়া হতো তো উদ্দেশ্য ছিল যে একটা সৌন্দর্যের চর্চা স্থাপত্যের সাথে সৌন্দর্যের চর্চাটা সম্পর্ক কি এটার একটা ধারণা তৈরি হচ্ছিল আমাদের বাসাটা ছিল একটা এল শেপের বাড়ি আমার বাবার তৈরি নিজেই ডিজাইন করেছিলেন বারান্দা দেওয়া বাড়ি এবং মাঝখানে একটা উঠান ছিল যেখানে বাগান হতো সেখানে আমাদের সময় জীবনে সবচেয়ে বড় সময় থাকতো আমাদের গৃহপালিত পশুর মধ্যে কুকুর ছিল এক সময় ছোটোকালে বাসার পেছনে গরু রাখা হতো তাকে পরিচর্যা করা হতো কিচেন গার্ডেন ছিল এই যে ধারণা অ্যাবাউট লাইফ একটা ফ্যামিলি তার একটা প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রেখে এবং পশু পাখি আমাদের প্রকৃতি এবং আমরা ফ্যামিলি মানুষ তৈরি হচ্ছি তার পাশাপাশি আরেকটা বড় জায়গা ছিল যে প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক বিকালে খেলার জন্য ছুটে যেতাম খেলার মাঠে এবং বন্ধুত্ব হতো সমাজের বিভিন্ন স্তরে লো ইনকাম গ্রুপ হায়ার ইনকাম গ্রুপ সবাই মিলে একটা একটা নেবারহুড যাদের সাথে বন্ধুত্ব হয় যাদের সাথে ভাবের আদান প্রদান হয় এইখান থেকে কিছুটা ধারণা তৈরি হয় যে আমার জীবন বোধ এবং আমি কিভাবে থাকছি তার সাথে সম্পর্ক রেখে আর্কিটেকচারের মূল স্পিরিটটা আমার এখান থেকেই তৈরি আমি বলতে পারি এখান থেকে আপনি যখন চর্চা শুরু করলেন স্থাপত্য চর্চা তো এই ক্ষেত্রে আমি জানতে চাইব যে প্রতিটা স্থপতির একটা প্রিন্সিপালস যেটা নিয়ে উনি কাজ করেন কিভাবে আপনার প্রিন্সিপালসটা ডেভেলপ করলো আমার স্থাপত্যের বাইরে থেকে যে একটা ধারণা তৈরি হওয়া সেটাতে একটা তৈরি হচ্ছিল আমি কোথায় বসবাস করছি কি বইপত্র পড়ছি শিল্পী সাহিত্যিকদের বর্ণনাগুলো সেগুলো আমাকে তৈরি করছিল আরেকটা জিনিস ছিল যে ইউনিভার্সিটি লাইফ আমি বুয়েট আর্কিটেকচার ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হওয়ার পর কিছু কয়েকজন খুব ইন্সপায়ার করার মতো খুব স্ট্রং পার্সোনালিটি আমি পেয়েছিলাম তাদের মধ্যে বলতে পারি ওয়ারেস সান সামসুল ওয়ারেস এবং আরও অনেকেই আর্কিটেকচার সম্পর্কে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মূল ভিত্তিটা ওইখান থেকেই তৈরি হয় আর্কিটেকচার মেকিং অফ আর্কিটেকচার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ঘটনা ছিল কিভাবে মেক করে তৈরি করে আমরা তো একটা বাড়ি ডিজাইন করি ইজ ইট অ্যান আইসোলেটেড থিং ফ্রম সোসাইটি অর এনভারনমেন্ট সেগুলো থেকে আমার টিচাররা যখন আমাদের সাথে আলোচনায় আসতেন আর্কিটেকচার কখনোই জীবনের থেকে দূরে বিষয় ছিল না একটা জীবনের সাথে সম্পর্কিত একটা জায়গা আর্কিটেকচার মূল জায়গাটা হচ্ছে সোসাইটি এবং ব্যক্তি মানুষ তাদের চাহিদা পূরণের জন্য এই প্রফেশনটা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন সময় ধরে এবং ওই চাহিদাগুলো কিছু কিছু ফর্মেটে আছে যেমন একটা বাড়ি চাহিদা কি হয় বাড়ির চাহিদা একটা জেনারেল আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে আর কোনো একটা ব্যক্তি অথবা কোনো সোসাইটি তার একটা চাহিদা থাকে যে আচ্ছা আমার এতগুলো রুম থাকতে হবে বাড়িটা দক্ষিণমুখী হবে অথবা আমার বারান্দা থাকতে হবে আমি খোলা জায়গায় আমাদের যেহেতু ট্রপিক্যাল কান্ট্রি আমরা ওপেন টু ওপেন স্পেসের সাথে সম্পর্ক একটা সবচেয়ে বড় উপাদান আমাদের জীবনে সমৃদ্ধ করতে পারে তো এই যে চাহিদাগুলো এই এইটার একটা সবচেয়ে বড় উপাদান আমি বলবো যে প্রিন্সিপাল এখান থেকে তৈরি হয় যে আমি চাহিদাটাকে কিভাবে দেখব ডিজাইনারের চোখে একজন সাদামাটা একজন লোক যখন লেমেনের মতো তার চাহিদাগুলি বলে 
আমার এতগুলো বেডরুম দরকার এতগুলো লিভিং স্পেস দরকার এরকম সাইজেস দরকার আমরা তখন ইন্টারপ্রেট করি এটা আসলে ডিজাইনারের চোখে কিভাবে বেডরুম তো একটা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থিং এটার কোয়ালিটি কিভাবে হবে এটার সাথে মনস্তাত্ত্বিক জায়গাটা তৈরি হয় কীভাবে এই স্পেসটা কিভাবে ইন্সপায়ার করবে তার লাইফকে সুন্দরভাবে চিন্তা ভাবনা করার এবং পরিচালনা করার জন্য তখন আমরা এই প্রোগ্রাম বলি এই যে চাহিদাটা চাহিদাটাকে আমার একটা মূল প্রিন্সিপাল বলি যে যেটাকে নিয়ে আমরা আগায় আগিয়ে শুরু করেন হ্যাঁ আরেকটা পয়েন্ট ছিল হলো প্লেস কোথায় আমি বাড়িটা করছি তার সাথে সম্পর্ক তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এখানে নেবারহুড কি আশেপাশে কারা থাকছে কিভাবে থাকবো একজন প্রতিবেশীর সাথে আমার সম্পর্কটা কেমন হবে প্রতিবেশী থেকে দূরে থাকবো নাকি তাদেরকে নিয়ে এমব্রেস করে একটা জায়গা হবে পরিবেশটা তৈরি হবে পরিবেশের সবচেয়ে বড় উপাদান বলবো যে ভৌগোলিক অবস্থান থেকে আমাদের এখানে যে ক্লাইমেট সূর্যের আলো কিভাবে আমি ব্যবহার হচ্ছে বাড়িতে আমার জীবনের সাথে যেটা সম্পর্ক বাতাস কোন দিক দিয়ে প্রভাবিত হচ্ছে আমার আশেপাশে মুক্ত স্পেসগুলো আছে কি না যদি ন্যাচারাল এলিমেন্টের মধ্যে গাছপালা আছে পানির প্রভাব আছে সেগুলির সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হবে আমি বলবো যে পারিপার্শ্বিকতা যে প্লেস সেইখান থেকে আমাদের যে ওই প্লেসকে ধরে যে প্রিন্সিপাল তৈরি করা যে আমি কি ধরনের বাড়ি করব দক্ষিণমুখী হবে উত্তরমুখী হবে সব জায়গায় যে দক্ষিণমুখী পাওয়া যাবে তা না বা তার বেনিফিটগুলি কিভাবে নেওয়া যায় সেইখান থেকে আমাদের বিল ফর্মের ধারণা তৈরি হবে এটা কি একটা পোরাস বিল্ডিং একটা খোলামেলা বিল্ডিং নাকি একটা এনক্লোজ স্পেসের ধারণা তৈরি করব সেই প্রিন্সিপালের উপর নির্ভর করে আমার ডিজাইন প্রিন্সিপালগুলি তৈরি হয় এসান ভাই আপনার কাজের মধ্যে কাজ আমরা তো দেখি আপনার কাজের মধ্যে আমরা রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং দেখি প্রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স দেখি কমার্শিয়াল বিল্ডিং দেখি ইনস্টিটিউশনাল বিল্ডিং করেছেন অনেক কালচারাল বিল্ডিং আছে আপনার কাজে আরবান ডিজাইন প্রজেক্টের সাথে আপনার সরাসরি সম্পৃক্ততা অনেক দিনের এই কাজগুলি যখন করছেন এই কাজগুলি আমরা যদি বলি শহর কেন্দ্রিক শহর পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত গ্রামও পরিবর্তিত হচ্ছে কিন্তু আমাদের যে মূলধারার যে চিন্তা আমাদের যে যেভাবে আমাদের বেড়ে ওঠা এটা একটা শহুরের স্থাপনায় আমরা কিভাবে এটার বহিপ্রকাশ করতে পারি বা এটাকে ইনকর্পোরেট করতে পারি আমাদের গ্রামগুলো কিন্তু স্পন্টিনিউসলি একটা ধারাবাহিকভাবে খুব ইকোলজিক্যালি ডেভেলপ করা যে যেখানে চাষাবাদের জমি আছে তার পাশে উঁচু জমিগুলিতে মানুষ বসবাস করত কখনো 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 অনেকগুলি জায়গায় উঁচু জমি নেই তখন পুকুর কাটত মাটি দিয়ে ভিটি তৈরি করত এবং ভিটি তৈরি করে বাড়ি বানাত বাড়ি বানাতে গিয়ে তখন প্রফেশনালের প্রয়োজন হয় নাই তাদের যে ধারাবাহিক নলেজ বংশ পরম্পরায় নলেজ কোথায় উঠানটা থাকবে কোথায় ঘরটা হবে কোথায় রান্নাঘরটা হবে হ্যাঁ সেইভাবেই অর্গানাইজ হতো এবং এটা একটা সাস্টেনেবল ওয়েতে আমাদের ইয়েগুলো গ্রামগুলি ডেভেলপ করে গেছে বাট চ্যালেঞ্জেস হলো যখন শহর বড় হলো অনেক কমপ্লেক্সিটি শহরের পয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা কী হবে শহরের ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কী হবে বিকজ আমরা তো কন্টিনিউসলি কনজিউম করছি তো ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে চ্যালেঞ্জেস তৈরি হওয়া শুরু হলো যখন এই আরবান গ্রোথ তৈরি হলো সেই জায়গাটায় আমরা শহর ঠিকভাবে তৈরি করতে পারছি কি না আমাদের যে নীতি নির্ধারক তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে শহর কেমন হবে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে দেশ বিদেশে কিন্তু একটা জায়গায় গাফলতি বলবো অথবা আমাদের দূরদর্শিতার অভাব বলবো যে প্রফেশনালিজমের অভাব তৈরি হবে যে আমরা প্রফেশনাল তৈরি করব কারণ এই প্রফেশনাল আর্কিটেক্ট বলি ইঞ্জিনিয়ার বলি প্ল্যানার বলি এগুলি তো সমাজের প্রয়োজনে তৈরি হয় তারা এই কমপ্লেক্স জিনিস সলিউশন করতে পারে আমি যে বলছিলাম যে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট যখন আমি বাড়ি বানাচ্ছি বাড়ির আশেপাশে কি হচ্ছে এই বাড়িতে যে লোকগুলি থাকবে সে কি তার ওয়াকিং ডিস্টেন্সে কি কি একটা শিশু সে যাতে তাকে স্কুলে যেতে গেলে 
আরেকজনের সাহায্য না লাগে সে একটা সেফলি তার স্কুলে পায়ে হেঁটে চলে যেতে পারে একজন শিশু একজন বয়স্ক লোক বাসার থেকে বের হয়ে পত্রিকার দোকানটায় যেতে পারে বাজারটা করতে পারে এবং সে তার জীবনকে পরিচালনা করতে পারে ওই জায়গাটা যে থিওরিজগুলি আছে সেগুলো প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন তৈরি করা সেইখানে অভাব হলো ঢাকা শহরে নব্বইয়ের সালের পরে সাংঘাতিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি হলো এবং এই জায়গায় যে আমরা নাগরিক সুযোগ সুবিধা যেখানে থাকার কথা নেবারহুডগুলিতে সেগুলি ভালো মতো পরিকল্পনার মধ্যে আসে নাই তার জন্য যে পলিটিক্যাল উইল এবং ভিশন দরকার সেটা দিয়ে অ্যাস্টাবলিশ করা সেটার অভাব হলো যার জন্য আজকে ঢাকা শহর অনেকটা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে গেছে ঢাকা শহরে স্কুলের অপ্রতুলতা চিকিৎসার অপ্রতুলতা হ্যাঁ আমরা যে আরবান ওপেন স্পেস বলছি তার অপ্রতুলতা আমার বাচ্চাটা খেলতে যেতে ক্লাবে যেতে হয় কেন আমার বাচ্চাটা বাসার থেকে বের হয়ে গিয়ে খেলার মাঠে খেলতে পারে হ্যাঁ সেই জায়গাগুলি আমরা হিসাব নিকাশের ব্যাপার আছে একজন প্রফেশনাল প্ল্যানার পারে একজন আর্কিটেক্ট তার কোয়ালিটিগুলি দিতে পারে হ্যাঁ এই যে আর্কিটেক্ট প্ল্যানার এবং ইঞ্জিনিয়ার তার টেকনিক্যাল সলিউশনগুলি তৈরি করবে এগুলো করে একটা সুন্দর শহর তৈরি হয় সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর শহর তৈরি হয়েছে আমাদের জন্য এটা রকেট সায়েন্স না এ দিস ইজ এ ম্যাটার অফ অ্যাটিচিউড আমি কিভাবে শহরটা তৈরি করব আমরা এখনও খুব সুন্দর একটা শহর তৈরি করতে পারি যা আছে তার মধ্যে থেকেই তৈরি করতে পারি এটা আমার কাছে মনে হয় জি আমরা যদি একটা গ্রাম বাজার দেখি সেটাই তো শহরে একটা মার্কেট যদি আমি বলি শপিং কমপ্লেক্স যদি বলি বা আমার যে উঠানটার কথা আপনি পুরোটা সময়ে জুড়ে বললেন এটাই আসলে ট্রান্সফর্ম হয়ে একটা হয়তো বহুতল দালানে এটা আমরা কিভাবে ট্রান্সফর্ম করি তদ্রুপ আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠান করার জন্য যেসব জায়গাগুলি গ্রাম গ্রামে ছিল আমরা হয়তো একটা সামিয়ানার নিচে জিনিসটা করতাম সেটাও আমরা একটা নগরে করছি এই পরিবর্তনগুলি করতে গিয়ে আপনার কথার মধ্যে আমি যেটা দেখতে পেলাম যে আমরা নগর যে আমাদের এনভায়রনমেন্ট আরবান এনভায়রনমেন্ট সেটার সাথে আমার আসলে বিল্ড এনভায়রনমেন্টের কানেকটিভিটিটা নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন আমি যদি বুঝতে পারি ব্যাপারটা এরকম এছাড়াও বাংলাদেশের স্থাপত্যে যে স্থাপনাগুলির কথা বলছি এগুলিতে ইন্ডিভিজুয়াল কিছু স্পেস তৈরি করে বা কিছু এসেন্স কিছু সুবিধা দি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে এটা নিয়ে যদি একটু কিছু বলতেন আমরা স্থপতিরা এবং অন্যান্য প্রফেশনালরা এটা নিয়েও কিন্তু কাজ করছি হ্যাঁ এই যে দুইটা প্রেক্ষাপট বললেন একটা হলো গ্রামীণ পরিবেশ একটা শহরের পরিবেশ গ্রামে অনেক ডেন্সিটি কম থাকে বিকজ আমাদের গ্রামগুলো কৃষিভিত্তিক গ্রাম অনেক ওপেন স্পেস কৃষির কাজে ব্যবহার হয় এবং তার থেকে একটা অংশ ওপেন স্পেস পায় খেলার মাঠ পায় তাদের চাহিদা মতো ট্রান্সফর্ম করে নিতে পারে অনেকটা সহজ এবং গ্রামে যেহেতু লো ডেন্সিটি অনেকগুলো ইকোলজিক্যালি এটা সাস্টেনেবল হয় ইজিলি আমাদের গ্রামে কি দরকার স্কুল দরকার একটা পর্যায়ে বড় স্কেলে হয়তো বা কলেজ দরকার এবং হাট বাজার আর দরকার হচ্ছে চিকিৎসার ব্যবস্থা বাকি জিনিস ইন্ডিভিজুয়ালি করে নিতে পারছে তার চিত্ত বিনোদনের জায়গা খেলাধুলার জায়গা তার মননের বিকাশের জায়গা সে নিজে তৈরি করে ফেলতে পারছে কালচারাল হোক স্পোর্টস হোক হ্যাঁ এটা শহরের ক্ষেত্রে এটা ডিফারেন্ট একটা কন্ডিশন তৈরি করলো যে শহরে হাই ডেন্সিটি এক জায়গায় এসে অনেক লোক বসবাস করা শুরু করলো এখানে পরিকল্পনার প্রয়োজনটা এত স্ট্রং হয়ে গেল যে প্রতিটা ইঞ্চ আমাকে হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসতে হচ্ছে রাস্তাঘাট কতগুলো গাড়ি চলবে কত লোক পায়ে হেঁটে চলবে তার জায়গা করা কতটুক লোক আমরা নির্ভরশীল থাকব মেকানিক্যাল মিনসের বাইরে আমি বলবো যে হেঁটেই আমি চলে যেতে পারছি আমি হয়তো বা গাড়ি নিব যখন আমার ডিস্টেন্সটা অনেক দূরে হয়ে যাচ্ছে না হলে আমার কাছে এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার আমি হেঁটে চলে যেতে পারি উইদিন ফাইভ হান্ড্রেড ফিট আমি হয়তো বা স্কুলে যেতে পারছে একটা বাচ্চা বয়স্ক লোক হেঁটে বাজার করতে পারছে তো এই জায়গাটায় শহর পরিকল্পনার প্রয়োজন আসলো শহর পরিকল্পনায় আমাদের সবচেয়ে দুর্বলতার জায়গা হলো 
যে ইন্ডিভিজুয়াল এই যে ইন্ডিভিজুয়াল একটা ফ্যামিলি এবং কালেকটিভ ফ্যামিলি কালেকটিভ যে লিভিং এই জায়গায় পরিকল্পনা করা হয়নি একদমই হয়নি বলতে পারবো যে হাউজিং হওয়ার কথা ছিল নট ফর ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলি একটা কমিউনিটি লিভিংয়ের ধারণা তৈরি করার কথা ছিল হওয়া উচিত ছিল যেটা এখনও অ্যাবসেন্ট কমিউনিটি লিভিং বলতে আমি বলবো যে আশিটা ফ্যামিলি একশোটা ফ্যামিলি একসাথে বসবাস করছে বিকজ আমার জায়গার অভাব জায়গার স্বল্পতা আছে তার সবচেয়ে বড় বেনিফিট কিভাবে নিব যে উঠানের কথা বলছি যদি আশিটা ফ্যামিলির মাঝখানে একটা বড় উঠান থাকে একটা বড় খেলার মাঠ থাকে তাহলে একটা বড় অংশের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করে বাচ্চাটার মাঝ বয়স এবং বয়স্ক লোক তার ওপেন স্পেসের চাহিদা পূরণ করে ফেলে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল কালচারাল অ্যাক্টিভিটি জেনারেট করবে এখানে তো সেই জায়গাটায় আমরা হাউজিংয়ের পলিসি তৈরি করি নাই আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ঢাকা শহর তৈরি হয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যামিলিকে ধরে তিন কাঠা পাঁচ কাঠা দশ কাঠা এক বিঘা জমির উপর প্লট বরাদ্দ হয়েছে সেটা সবচেয়ে ভুল কাজ হয়েছে এবং যার জন্য ওই একটা ফ্যামিলির জন্য যে বাড়ি পরবর্তীতে এটা দশটা ফ্যামিলির জন্য ছয়তলা বিল্ডিং হলো পরবর্তীতে আরও দেখা গেল যে বিশটা পঁচিশটা ফ্যামিলির জন্য পনেরোতলা বিল্ডিং করছে একই জায়গায় কিন্তু তার জন্য যে আরবান ফ্যাসিলিটিস যে খেলার মাঠটা সেটা নাই তার জন্য যে স্কুল কলেজ তৈরি হওয়ার জন্য যে ডেন্সিটি জেনারেট করতেছে স্কুল কলেজ হওয়ার কথা সেটা নাই চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই তাকে দূরে ট্রাভেল করতে হচ্ছে গাড়ির উপর নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দিয়েছে এইটা আমি বলবো যে আমাদের শহরের সবচেয়ে বড় ড্রবে বাট এই ক্ষেত্রে যেটা আর্কিটেক্ট এবং বিল্ডাররা চিন্তা করেছে যেটা তাদের ক্যাপাসিটিতে এটাকে কিভাবে সুরাহা করবে তখন দেখা যায় যে এই দশ কাঠা বা এক বিঘা জমির উপর যে বাড়িটা হচ্ছে অনেকে একটা মডিউল অ্যাপার্টমেন্টকে চিন্তা করে করছে কেউ কেউ আর্কিটেক্টরা করছে যে না এইখানে বিশটা ফ্যামিলি অথবা দশটা ফ্যামিলি আছে তাদের জন্য একটা ব্রিদিং স্পেস তৈরি করা যায় কি না তাদের জন্য সোশ্যাল স্পেস তৈরি করা যায় কি না কমিউনিটি লিভিংয়ের ধারণা তৈরি করা যায় না যায় কি না অনেকে গ্রাউন্ড লেভেলে কানেকশানস বাগান করে তৈরি করছে বাচ্চারা বিকালে সন্ধ্যায় খেলাধুলা করতে পারে রুফটপে আয়োজন করছে হ্যাঁ অথবা বিল্ডিং হাই রাইজ যখন হচ্ছে বিল্ডিংয়ের কোনো কোনো ফ্লোরে কমিউনিটি স্পেস দিয়ে তাদেরকে সঙ্গবদ্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদেরকে হরাইজেন্টালি গ্রাউন্ড লেভেলে সবচেয়ে বেশি কানেকশানস তৈরি করা চেষ্টা করা দরকার অনেক বিল্ডার এবং আর্কিটেক্টরা প্রেফার করে এই জন্য গ্রাউন্ড লেভেলে সবচেয়ে খোলামেলা জায়গা করা যেখানে কমিউনিটি স্পিরিটটা ডেভেলপ করতে পারে রুফটপটাকে ব্যবহার করা আর তারপরে বাড়ি ঘরগুলিকে চিন্তা করা তো এটাও একটা মডেল এখানে জেনারেট করেছে এটা একটা টাইপোলজি বলতে পারেন অ্যাপার্টমেন্ট লিভিংয়ের বাংলাদেশে জেনারেট করেছে বাট এটা পুরোপুরি আমাদেরকে সোশ্যাল কালচারাল এবং সিভিক যে একটা স্পিরিট ডেভেলপ করতে পুরোপুরি সমর্থ বলে আমি মনে করি না এটা একটা সলিউশন বলতে পারি আমাদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে আমি যদি একটু স্থাপত্য শিক্ষার ব্যাপার দিকে যাই আমাদের বাংলাদেশে বেশ কিছু স্কুল আছে আপনি বলছিলেন শুরুতে শুধু একটা স্কুল ছিল বুয়েত এখন প্রায় তিরিশের মতোই আমাদের স্কুল আছে তো আমি এই ক্ষেত্রে বলবো স্থাপত্য শিক্ষা শুধু ওই ফাইভ ইয়ার্স কোর্স কারিকুলামের পরে আগেও এটা স্কুল লেভেলে একটা ওয়ার্কশপ টাইপের করা উচিত কারণ আপনি আপনার স্মৃতির কথা বলছেন যে বাচ্চাটার শহরে জন্ম যে বাচ্চাটা কালকে জন্ম নিল তার আসলে স্মৃতির জায়গাটা একটু কি সে বের হয়ে কোথায় গেল সো আমাদের আইডিয়াল স্পেস তৈরি করতে হবে একাধারে শিক্ষাটাও আমাদের প্রয়োজন আছে এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে মানে আসলে ইউজার তো একটা বড় ব্যাপার কে থাকছে তারও তো তৈরি হওয়ার বিষয় আছে তার চাহিদা তৈরি হওয়ার বিষয় আছে এই বিষয়ে আমরা স্থপতিটা কতটা ভূমিকা রাখতে পারি নির্মাতা যারা আছেন ওনারা কতটা রাখছেন বা রাখতে পারেন একটা সমাজ বা জাতি তৈরি হয় শুধুমাত্র একটা গোষ্ঠী দিয়ে না 
একজন প্রফেশনালের উপর নির্ভরশীল না আমাদের যে পলিসি মেকার পলিটিশিয়ান শুধু তাকে দিয়েই হবে না অথবা এই বিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি বা সিটি নগর যারা তৈরি করছে বিল্ডার্স তাদের উপরে নির্ভর করে না সবাই সম্মিলিত একটা প্রচেষ্টায় হতে হবে একটা জাতি তৈরি হবে তার ভিশন একটা উন্নত জাতি কিভাবে তৈরি হয় তার নলেজ গ্যাদার করা এবং একটা শব্দ উচ্চারণ করছিলেন যে অ্যাওয়ারনেস হ্যাঁ এই যে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ এটা শিশু থেকেই শুরু হইতে হবে অনেকে ভালো করছে দুনিয়াব্যাপী দেশে ন্যাশনালি কিন্তু একজন ভালো মানুষ হওয়ার জন্য যে শিক্ষা সেটা বোধ হয় অভাব আছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা লেভেল থেকে বাংলাদেশে এক সময় পৌরনীতি ছিল আমি কিভাবে একটা একজন ভালো নাগরিক তৈরি হব ভালো নাগরিক তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে খালি ব্যক্তি না আমার দায়িত্ববোধ শহর বলি গ্রাম বলি অথবা কোনো কমিউনিটিতে আমি কিভাবে জীবন যাপন করব আমার দায়িত্ব নেবারের প্রতি আমার দায়িত্ব কি ফ্যামিলি মেম্বারদের উপর দায়িত্ব কি শহর মেয়ে আমি কিভাবে বসবাস করব কিভাবে হাঁটব কিভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখব মানুষের সাথে যে সম্পর্ক তৈরি হবে তার মধ্যে সততার জায়গাগুলি থাকা একে অপরকে বোঝার জায়গা তৈরি করা সেই সেই ক্ষেত্রে আমি যেমন আমরা অনেক ক্ষেত্রে উদাহরণ সবসময় ব্যবহার করে থাকি যে জাপানে বাচ্চাদের একদম প্রাইমারি লেভেলে স্কুলে এই ট্রেনিংগুলি দেওয়া হয় সে একটা বাচ্চা চকলেট খাচ্ছে অথবা টিসু ব্যবহার করছে সে স্কুলে ডাস্টবিন পর্যন্ত নেই সে তার পকেটে রাখবে অথবা ব্যাগে ক্যারি করবে করে সে বাসার ডাস্টবিনটায় ফেলবে তার মানে সে এটা তার চর্চার ব্যাপার এটাই তার সংস্কৃতি এটাই কালচার হয়ে আছে আমরা যখন জাপানে যাই আমাদেরকে অস্বস্তি ফিল করি বিকজ আমাদের চর্চা হলো টিসুটা রাস্তায় ফেলে দেওয়া চকলেটের খোসাটা সাইডে ড্রেনে ফেলে দেওয়া তো এই যে একটা বড় কঠিন জায়গা তৈরি হচ্ছে আমরা যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা ফেলছি সেটা একটা যেমন মানুষ মানুষের সাথে দোকানে যাচ্ছি একটা কিছু কিনতে তার সাথে কিভাবে কথা বলবো একজন রিক্সা চালকের সাথে কিভাবে কথা বলবো তার প্রতি দায়িত্ববোধ সম্মানবোধ তৈরি করা সেইগুলি সিভিক নর্ম সিভিক নলেজ আলোচনার এই পর্যায়ে আমি একটু আপনার কাছে বলতে চাই যে একজন স্থপতির বা একটা স্থাপনার স্বীকৃতি একজন স্থপতিকে অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে তা আমি যতটুকু জানি আপনার ঝুলিতে এরকম দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বেশ কিছু স্বীকৃতি আছে আমি জানি আপনার একটা প্রজেক্ট আগা খান শর্টলিস্টেড ছিল আপনার আর কেশিয়া অ্যাওয়ার্ড আছে জে কে সিমেন্টস অ্যাওয়ার্ড আছে আইএবি অ্যাওয়ার্ড আছে বার্জার অ্যাওয়ার্ডস আছে তো এই ক্ষেত্রগুলিতে আমি স্পেসিফিক প্রজেক্ট নিয়ে বলার চেয়ে আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা প্রজেক্ট ভালো প্রজেক্ট হিসাবে স্বীকৃত হয় ভালো আর্কিটেকচার হবে যেটা ইন্টিগ্রেটেড উইথ দ্য সোসাইটি অ্যান্ড প্লেস আমার একটা প্রজেক্ট মহিলা সমিতি এটা আলোচিত একটা প্রজেক্ট ভেরি হাম্বল বাজেটের প্রজেক্ট ভেরি কমপ্লেক্স একটা প্রোগ্রাম এখানে একটা স্কুল আছে একটা থিয়েটার আছে যেখানে বাংলাদেশের আধুনিক নাট্যচর্চার মুভমেন্ট জেনারেট করেছিল বেলি রোডে তো তাদের ওইখানে মূলত দুস্থ নারীদের জন্য এই ইনস্টিটিউটটা তৈরি করা মহিলা সমিতি সেখানে তাদের ট্রেনিং এর মহিলাদের দুস্থ নারীদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম তাদেরকে লিগাল সাপোর্ট দেওয়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সাপোর্ট দেওয়া এগুলোর একটা জায়গা আছে তো এইগুলো মিলে একটা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউশন ইনস্টিটিউশনের উইকনেস হচ্ছে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি নাই তারা অনুদানের উপর চলে তারা নিজেরা কিভাবে এটার সাথে ইন্টিগ্রেটেড হতে হবে তো আমি যেমন বেলি রোড এখন পাবলিক স্পেস একটা ভেনু যেখানে স্ট্রিট জুড়ে ক্র্যাফ্টের দোকান খাওয়ার দোকান মানুষ সময় কাটানো যেতে চায় মিট করতে চায় একে অপরের সাথে আমাদের এই প্রজেক্ট যেমন হলো যে আমি একটা চত্বর তৈরি করার চেষ্টা করলাম যেখানে ইনফরমাল ইভেন্টস তৈরি হয় যেখানে মেলা হয় আমাদের শীতকালীন খাবারের মেলা আমাদের ক্র্যাফ্টের মেলা আমাদের অন্যান্য যে সোসাইটি ঘরোয়া যে জিনিসগুলি তৈরি করে সেটা সেলিব্রেশনের পয়েন্ট 
আবার ওইটা দেখা যাচ্ছে বাচ্চাদের স্কুলের খেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে তো এই যে ট্রান্সফরমেশন প্রোগ্রামটাকে ডিজাইন করার বিষয় আমি সোসাইটির সাথে কিভাবে ইন্টিগ্রেট করতে পারছি কি না একজন লেম্যান হিসেবে সোসাইটি আমার কাছে একটা উপস্থাপন করে আমার এই জিনিস দরকার কিন্তু আমরা যখন এই জিনিসটাকে এক্সপ্যান্ড করব উইথ ক্রিয়েটিভ একটা আইডিয়া দিয়ে যে প্রোগ্রামটাকে ট্রান্সফর্ম করে একটা কোয়ালিটি যাতে ইম্প্রুভ করতে পারে আরেকটা হলো ওই জায়গার উপযোগী স্থাপনার ধারণা কি হবে স্থাপনা তৈরি হয়তো একটা টেকনোলজি আছে আমার বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল লাগে স্ট্রাকচার লাগে একটা ফর্ম জেনারেট করে এবং স্পেসেস তৈরি হয় এই স্পেসটা ওই এলাকার সাথে সম্পর্কিত কী হবে কীভাবে হবে যেমন সেই প্রজেক্টের ক্ষেত্রে আমি রেখেছি যে একটা খোলা বারান্দা যেটা আলো বাতাস থেকে প্রোটেক্টেড রাখে মাল্টিপারপাস ইউজ হয় ব্রিদিং একটা স্পেস হয় তো এটা স্ট্রাকচার ফর্ম সব কিছু যে আর্টিস্টিক কোয়ালিটি অ্যান্ড ফাংশান এটার সাথে মিলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করতেছে তো আমার অনেক কয়েকজন বন্ধু বলে যে হয়তো বা এই প্রজেক্টটা আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট আমার ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরির ক্ষেত্রে বিকজ এটা খুব ডেলিভারেট একটা পেছনের দিক থেকে জেনারেট করা আমার ডেলিভারেট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমি বলি নাই এটা জেনারেট করেছে ফ্রম দ্যাট গ্রাউন্ড এইটা আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে এই মন্তব্যটা বিকজ আমার সবসময় ট্রাই করি যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ জেনারেট করবে ফ্রম দ্যাট প্লেস ফ্রম দ্যাট ফাংশন এখান থেকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি হবে সেইভাবে অনেকগুলো প্রজেক্টের এরকম সুযোগ আছে আমি যেমন বলবো যে নিসর্গ বলে একটা প্রজেক্ট বন বিধানের তারা ইকোলজিক্যাল সাইট ইকোলজিক্যালি সেন্সিটিভ প্লেস সেখানে মানুষকে অ্যাওয়ার করা ইকো ট্যুরিজম ডেভেলপ করার জন্য ভিজিটার সেন্টার তৈরি করতে বলল তো আমি সেখানে একটা প্রস্তাবনা রাখলাম যে যেহেতু ইকোলজিক্যাল চ্যালেঞ্জেসগুলি মোকাবেলা করবে যতটুকু মিনিমাম ইন্টারভেনশন হবে ওই প্রকৃতির ওই জায়গাটায় তো একটা এলিভেটেড প্ল্যাটফর্ম যেটা বাড়ি ভিজিটার সেন্টার হিসেবে ব্যবহার গ্রাউন্ড সার্ভিসকে আমি চেঞ্জ করবো না যতটুকু মিনিমাম ইন্টারভেনশন লাগে সেরকম তো দেখা যাচ্ছে যে বিল্ডিংয়ের ফ্লোর প্লেট ফুটা করে গাছপালা উঠে যাচ্ছে কোনো গাছ কাটছে না পশু পাখি বিল্ডিংয়ে নিচ দিয়ে চলে যেতে পারছে আলো বাতাস প্লে করছে এবং যারা ভিজিটার সে ওই স্পিরিটটা এক্সপ্রেস এক্সপ্রেশনটা সে অনুভব অনুভব করছে প্রকৃতির সাথে সে একটা বাড়ির ধারণা কেমন হতে পারে তো এই যে আইডিয়া আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমার উপলব্ধি আমার আমি বলবো যে আমার শৈল্পিক চিন্তা এবং ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং প্রসেসে এই জায়গাটা নিয়ে আমি কাজ করি অ্যাজ এন আর্কিটেক্ট এটা যদি সাকসেসফুল হয় যদি কেউ অ্যাপ্রিসিয়েট করে আমার সার্থকতা সেখানে আমি সেভাবে মনে এবার আমরা একটু ভিন্ন একটা আঙ্গিকে যাই আমরা চর্চা করছি বিল্ডাররা বাড়ি তৈরি করছে সেই সাথে আমাদের একটা বৈশ্বিক চাপ আছে আমরা প্রযুক্তিগতভাবে আমরা অনেক এগিয়ে যাচ্ছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং এই প্রভাব আমাদের স্থাপত্যে কতটা এসেছে কতটা আসা উচিত আবার আমাদের কি থামা উচিত আমরা জানি যে আমাদের এখন সব কিছু কন্ট্রোল করার মেকানিজম তৈরি হয়েছে আমি কতটুকু নিব অথবা আমি ওই প্রসেসটা নিব কি না আদৌ এই বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত করেন আমরা এই মুহূর্তে যেখানে বসবাস করছি ঢাকা শহর আইসোলেটেড জায়গা না ঢাকা শহর বলি চিটাগাং বলি খুলনা বলি প্রতিটা শহরের নাগরিক পুরো পৃথিবীর নাগরিক এখন পৃথিবীর সাথে এই যে গ্লোবাল সিটিজেন আমরা এখন আমাদের বিভিন্নভাবে কানেক্টেড উইথ আউটার ওয়ার্ল্ড তো এই ওয়ার্ল্ডটা কিভাবে যুক্ত আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের শিক্ষা আমাদের নলেজ নির্ভরশীল আমি যা উপকরণ ব্যবহার করছি হয় আমি তৈরি করছি অথবা বাইরের জিনিস ব্যবহার করছি আমরা নিজেরা এখানে যা উৎপাদন করছি বাইরে এটা বাইরের প্রয়োজনে সারা দুনিয়ার প্রয়োজনে আমরা সেগুলি এক্সপোর্টও করছি আমাদের ইম্পোর্টও করছি অনেক বিষয় তো নলেজের ক্ষেত্রেও এটা আছে টেকনোলজির ক্ষেত্রে তো আছে তো আজকে যে আমরা যে বিল্ট এনভায়রনমেন্টের ধারণা বলছি সেটা রিলেটেড টু 
our uh, global uh, je solution guli ache tar sathe related amader proyojon holo kon ta amra gohon korbo kon ta borjon korbo seta amader siddhanto pawa dorkar kon jaygay amader lokobol dorkar take byabohar kora seta korbo jemon onek guli khetre alapala jana hoy je amra uh, koto tuk mechanical solution e jabo je jaygay manusher proyojon manusher sujog ache participate korar our behavior is priority. Dibo. Building, 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 আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি গুলি তৈরি হয়েছে আমাদের নিজস্ব বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল তৈরি হচ্ছে সেগুলি যাতে ব্যবহার করতে পারি এবং যেগুলি আমাদের প্রয়োজনের সাপেক্ষে আমাদের নাই এই মুহূর্তে সক্ষমতা আমরা সেগুলি ইম্পোর্ট করব সেগুলি বাইরের দুনিয়া থেকে আসবে বাট এই যে গ্রহণ এবং বর্জন সেই সিদ্ধান্তটা একটা নৈতিক অবস্থার সাপেক্ষে সমাজের প্রয়োজনের সাপেক্ষে এনভায়রনমেন্টের সাসটেইনেবিলিটির সাপেক্ষে আমরা যাতে নিয়ে কাজ করতে পারি এরকম একটা পরিবেশ বিল্ডিং বলি অথবা নেবারহুড বলি অথবা শহর তৈরির ক্ষেত্রে বলি সেই জায়গায় আমরা আমাদেরকে পরিচালিত করব তাহলে একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা তৈরি হবে এবং কানেক্টেড হবে সারা পৃথিবীর সাথে এটা গুরুত্বপূর্ণ দর্শক আমরা আমাদের স্থাপত্য নিয়ে আলোচনার পডকাস্টের একদম শেষ পর্যায়ে আমি আসিফ মোহাম্মদ হাসানুল হক আমি বিদায় নিচ্ছি একটা প্রশ্ন রেখে হেসান খানের সাথে উনাকে ধন্যবাদ জানাই ওনার সময়টুকু আমাদের দেওয়ার জন্য একাধারে আমি মনে করি এটা ওনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে আমাদেরকে জানানো আমরা কিভাবে শহর তৈরি করব হেসান খানের আরেকটা ছোট পরিচয় দিয়ে যেতে চাই উনি স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের পড়ান স্থপতি তৈরি করেন একটা শহর তৈরি এবং একটা গ্রাম তৈরির বিষয়ে উনি কিছুটা আলোকপাত করবেন এবং কিভাবে পড়ান এটা দিয়ে আমাদের অনুষ্ঠানটা আজকের মতো শেষ হবে ধন্যবাদ সবাইকে সুস্থ থাকবেন এজ এন আর্কিটেক্ট এবং একজন একজন সংবেদনশীল সিটিজেন হিসেবে বলতে পারি যে এই দেশটা আমাদের এই দেশটা আমাদেরকেই তৈরি করতে হবে কেউ তৈরি করে দিতে পারে না সবার পার্টিসিপেশনে তৈরি হবে আমরা যদি অপেক্ষা করি আমাদের policy maker ra amader ke toiri kore dite dibe seta ekta bhul dharona amader taraf theke eta ekta initiative thakte hobe ekta proactiveness thakte hobe je amra nijeder boshobasher jayga kajer jayga amader chitto binodoner jayga amra toiri korbo ebong shei khetre shudhu dhaka shohor kendrik chinta bhabena puro desh ta bhepi amader chinta bhabna thaka dorkar amader boro shohor jemon toiri hocche eta ekta shokti tar moddhe onek shombhabona অনেক উপকরণ তৈরি হবে যেগুলি আমাদের লাইফের কোয়ালিটি এনরিচ করবে একই ভাবে ছোট শহরগুলি তৈরি করার ক্ষেত্রে আমাদের মনোনিবেশ করা দরকার ছোট শহরগুলি খুবই উপভোগ্য ছিল বিভিন্ন সময় কিন্তু ছোট শহরগুলিতেও নীতিমালা এবং আমাদের পার্টিসিপেশনের অভাব আছে অনেকগুলি ক্ষেত্রে সেই জায়গায় পার্টিসিপেশন এনগেজমেন্ট হওয়া দরকার সিটিজেনদেরকে এনগেজমেন্ট হওয়া দরকার প্রফেশনালরা থাকবে সমাজ কে নিয়ে সমাজের সমস্ত স্তরের লোকগুলিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে প্রফেশনাল এবং তাদেরকে উৎসাহিত করবে এবং সমাজের ওই বিভিন্ন স্তরের লোক যাতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে সেই রকম পলিসি তৈরি করে শহরগুলি তৈরি করা দরকার যেমন আমি ছোট শহরের ক্ষেত্রে আমাদের বসবাসের নেবারহুডের আইডিয়াটা কেমন স্কেলটা डिफरेंट হবে ঢাকা শহরের মতো হবে না এবং সেই স্কেলে নেবারহুড তৈরি হতে পারছে তাদের বাচ্চাদের বিকাশের জায়গা তৈরি হতে পারছে হ্যাঁ চিকিৎসার ব্যবস্থা তৈরি হতে পারছে রাস্তাঘাটগুলি মোর সাসটেইনেবল মোর এফোর্ডেবল হবে আমাদের যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম পাবলিক ট্রান্সপোর্ট আসতে হবে আমাদের খেলার জায়গাগুলি তৈরি হবে আমরা একটা শহর আরেকটা শহরের সাথে সম্পর্ক তৈরি হবে প্রত্যেকটা শহর যে একই ভাবে সমৃদ্ধ হবে তা না একেকটা শহরের একেকটা স্ট্রেংথ হবে তখন হবে কি একে অপরের সুযোগ সুবিধাগুলি নিতে পারে তো পুরো বাংলাদেশকে যদি আমি ভাবি বাংলাদেশের শহরগুলো ক্যাটালিস্ট হবে একটা উন্নত সভ্যতা এবং সোসাইটি জেনারেট করার জন্য 
এবং আমাদের সংবেদনশীল হতে হবে আমাদের গ্রামগুলি সাসটেইন যেতে করতে পারে গ্রামগুলি রেস্টোরে না হয় আমাদের প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে আমাদের সুযোগ সুবিধা তৈরি করতে হবে গ্রাম পর্যায়ে যেগুলিতে আমি বলেছি আগে চিকিৎসা শিক্ষা এবং বেসিক নেসেসিটিগুলি যাতে আমরা দিতে পারি তো আমাদের বেশি কিছু দরকার হয় আমাদের দরকার হলো শিক্ষার একটা পাবলিক পলিসি থাকতে হবে যাতে সাধারণ নাগরিক উচ্চ মানে উন্নত মানের শিক্ষা ব্যবস্থা পেতে পারে সাধারণ নাগরিক একটা উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা পেতে পারে এবং তার কর্মসংস্থানের জায়গা যেতে হয় এই তিনটা জিনিস এনশিওর হলে দেন আমরা শহর গঠন করতে পারি শহরের নে রেসিডেন্সিয়াল নেবারহুডগুলি তৈরি করতে পারি কর্মক্ষেত্রগুলির জায়গা সুন্দরভাবে তৈরি করতে পারি এবং আমাদের চিত্তমিলনদের জায়গা তৈরি করতে পারি আমাদের এইভাবে যদি আমরা পুরো দেশটাকে ছোট ছোট শহর বড় শহর করে একটা নেক্সাসের মতো অনেকগুলা জোন তৈরি করতে পারি তাহলে একটা সভ্যতার দিক নির্দেশনায় একটা সভ্য জাতি একটা উন্নত জাতি হিসাবে আমরা তৈরি করতে পারব যেটা আমাদের ছিল একসময় আমাদের দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন শাসন আমলে আমরা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে দরিদ্র তৈরি করা হয়েছে এখনও ওই প্রসেসে আমাদের একটা বড় দরিদ্র কমিউনিটি তৈরি হয়ে আছে তাদেরকে ইন্টিগ্রেট করে তাদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা তাদের জন্য সুযোগ সুবিধা তৈরি করা তাদের যে স্পিরিট কর্মের যে স্পিরিট তাদের যে উৎপাদনের স্পিরিট এবং পার্টিসিপেশনের জায়গা তৈরি করলে আমরা একটা সুন্দর সোসাইটি এবং সভ্যতার জায়গায় পৌঁছে নিয়ে যেতে পারবো এটার জন্য আমি মনে করি না যুগ যুগ ধরে অনেক দিন প্রয়োজন আছে মনে হয় খুব অল্প কয়েকটা স্টেপে আমাদের পুরো দেশটাকে সাজিয়ে আমরা সুন্দর একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারবো বলে আমি মনে করি স্থপতিদের ভূমিকা এখানে বিশাল বিকজ আমরা শিক্ষা দীক্ষায় আমাদেরকে তৈরি করা হয় সোসাইটি আমাদেরকে তৈরি করে আমরা যাতে সেই মনোবৃত্তি রেখে আমরা যাতে কন্ট্রিবিউট করি সেই আদর্শ নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি এটা আমার কাছে মনে হয় দেন আর্কিটেক্ট আমি এবং আমার কমিউনিটি সবাই এটা উপলব্ধি করবে এবং সেই দায়িত্ব নিবে আমরা এখান থেকে কি পেলাম তার থেকে কি দিলাম সেই মনোবৃত্তি নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে ধন্যবাদ আমাকে আজকে এখানে একটা বড় সময় নিয়ে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার কথাগুলি বলার এবং আমি মনে করি যে এর মাধ্যমে সমাজের কাছে আমার ধারণাগুলি নিয়ে যেতে পারবো আমিও জানতে পারবো সমাজের প্রয়োজন তার চাহিদা তার সাপেক্ষে আমরা একটা আমার করণীয় কি সেটার দিকেও দিক নির্দেশনা করব ধন্যবাদ আসিফ তোমাকে এবং আমাদের অডিয়েন্স সবাইকে